ஒருமையுள் ஆமை போல் ஆய்ந்தடக்கல் ஆற்றி எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து சரிங்களா கண்ணுங்களா ஓகே இன் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லைக் டாட்டாய்ஸ் ஹூ த ஃபைவ் ரெஸ்டாரன்ஸ் இன் ஒன் த்ரோ செவன் வேர்ல்டு பிளிஸ் ஆப் டைம்ஸ் ஓகேவா இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லணும்னா ஷூ டோன் த்ரோ அவுட் ஏ சிங்கிள் பர்த் லைக் அ டாட்டாய்ஸ் கீப் இன் ஹிஸ் ஃபைவ் சென்சஸ் த ஃப்ரூட் ஆஃப் இட் வில் ப்ரூவ் ய சேஃப் காட் டு ஹிம் த்ரோ த செவன் ஃபோல்ட் பர்த்ஸ் ஓகேவா ஓகே பிள்ளைகளா நம்ம இப்ப பாடத்துக்குள்ள போனோம் கவனிங்க முதல்ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் சொல்லுங்க போன வார வகுப்புல உயிர் எழுத்துக்கள் எப்படி எழுதணும் எல்லாத்தையுமே நம்ம கத்துக்கிட்டோம் இல்லையா இதுவரையும் ஒன்பது எழுத்துக்கள் நம்ம எழுத கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது என்னென்ன எழுத்துக்கள் அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு தடவை பாக்கலாம் வாங்க அந்த ஒன்பது எழுத்துக்கள் போன வகுப்புல என்ன எழுதினோம் பாருங்களேன் இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஆனா நம்ம போன வகுப்புல ஏ ஏ ஐ மட்டும்தான் எழுத கத்துக்கிட்டோம் இந்த ஏ ஏ ஐ ய நான் உங்களுக்கு இப்ப ஒயிட் போர்டில் எழுதி காட்ட போறேன் அப்புறம் எனக்கு அப்புறம் வர சத்தியா மேம் என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு ஓ ஓ அவ் எப்படி எழுதுறது அதற்கான சொற்கள் அப்புறம் ஒரு கதை கேள்வி நேரம் எல்லாத்துக்குள்ளயும் போவோம் சரிங்களா முதல்ல இப்போ ஏ ஏ ஐ எப்படி எழுதுறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் பாத்துடலாம் எல்லாரும் கையில ஒரு பெண்ணு இல்ல பென்சிலும் நோட்டும் எடுத்துக்கோங்க நம்ம எழுதலாம் சரிங்களா ஆஹ் முதல்ல கவனிங்க ஏ எப்படி எழுதணும் வட்டம் சர்க்கிள் வளைவு கவ் படுக்கை கோடு ஸ்லீப்பிங் லைன் நீர் கோடு ஸ்டாண்டிங் லைன் இது என்ன எழுத்து ஏ அடுத்த எழுத்து வட்டம் சர்க்கிள் வளைவு கவ் ஒரு நிமிஷம் என்னமா பாதி மறைக்கு தாக்கி எழுதுறேன் இருந்துடா ஆஹ் கவனிங்க வட்டம் சர்க்கிள் வளைவு படுக்கை கோடு ஸ்லீப்பிங் லைன் கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து நேர் கோடு ஸ்டாண்டிங் லைன் அப்புறம் சொன்ன சாய்வு கோடு ஸ்டாண்டிங் லைன் இது என்ன எழுத்து ஏ அடுத்த எழுத்து ஐ ஐ எப்படி எழுதணும் சொல்லி கொடுத்தேன் வட்டம் வளைவு இன்னொரு வளைவு அந்த சஸ்மாலே மாதிரி வந்திருக்கா படுக்கை கோடு ஸ்லீப்பிங் லைன் கீழிருந்து ஒரு சின்ன வளைவு திருப்பியும் ஒரு சின்ன வளைவு இந்த ரெண்டு என்ன செய்யணும் நேர் நேரா இருக்கணும் சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா ஆஹ் இது என்ன எழுத்து ஐ சோ நம்ம என்னென்ன எழுதினோம் போன வகுப்புல ஏ ஏ ஐ இந்த மூணு எழுத கத்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சத்யா மேம் என்ன செய்ய போறாங்க உங்களுக்கு ஏ ஓ ஓ ஆ இந்த மூணும் எப்படி எழுதுறது அதற்கான சொற்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு இதுல எந்த பகுதி பிடிச்சிருந்தாலும் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க சரிங்களா இப்ப சத்யா மேம் வருவாங்க சத்யா மேம் சத்யா மேம் ஜெய் குருதேவின் செல்லங்களே நான் உங்களுடைய செல்லங்களே நான் உங்களுடைய சத்திய தமிழ் அம்மா சரி ஏ ஏ ஐ ஒயிட் போர்டுல உங்களுக்கு ரிகப் கொடுத்தாங்க சரி அதுக்கு அடுத்த எழுத்து என்னது எழுத கத்துக்கலாமா சரி எல்லா உயிர் எழுத்துக்களும் தமிழம்மா எங்க இருந்து பிறக்குதுன்னு சொன்ன கழுத்து பகுதியில இருந்து பிறக்குதுன்னு சொன்ன சரி கழுத்து பகுதியில இருந்து பிறந்தாலும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுடைய உதவியாலையும் காற்றின் உதவியாலையும் அந்த அந்த ஒளி நமக்கு கேக்குது இல்லையா அதே மாதிரி ஓ ஓ எந்த உறுப்பு தரும உதவி பண்ணுது உதடு உதடு உதவி பண்ணுது 
சரியா சரி இப்ப அது எப்படி எழுதுறதுன்னு தமிழ் அம்மா சொல்றேன் ஜாலியா எழுதுறீங்களா எல்லாம் பென்சில் நோட் எடுத்துக்கோங்க தமிழ் அம்மா எப்படி எழுதுறனோ அதே மாதிரி கூட எழுதுங்க அப்பதான் ஓ ரொம்ப சுலபமா போடலாம் சரியா எல்லாம் ரெடியா உள்ள போயிட்டு வெளியில வரணும் பாக்குறதுக்கு நம்ம நம்ம ஞாபகத்தை வச்சுக்கலாம் ஒரு எலிபேன் பாத்திருக்கீங்களா அந்த எலிபேன் இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் இல்லையா அந்த தந்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உள்ள போயிட்டு மறுபடி கொஞ்சம் வெளியில வரணும் அந்த திருப்பி ஏனையோட தும்பிக்கை மாதிரி ஒரு டிப்ஸ்க்காக சொல்ற தும்பிக்கை மாதிரி தும்பிக்கை எப்படி இருக்கும் இப்படி கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்குமா அவ்வளவுதான் நம்ம என்ன எழுதிட்டோம் ஓ இது என்ன எழுத்து ஓ இன்னொரு முறை சொல்ற தமிழம்மா ஓ கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் ஆனா பல முறை எழுதி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபம் ஸ்மால் சர்க்கிள் சின்ன வட்டம் போட்டுட்டோமா ஒன் கா போட்டாச்சா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் கொஞ்சமா அப்படி உள்ள போகணும் கொஞ்சம் போனா போதும் ஒரு சின்ன கவ் உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்துடணும் திரும்பி என்ன சொன்ன தும்பிக்கை மாதிரி ஒரு ஸ்மால் யூ மாதிரி ஒன் ஸ்மால் வளைவு கீழே கீழ் வளைவு கொஞ்சமா நம்ம போடணும் பாக்குறதுக்கு ஸ்மால் யூ மாதிரி இருக்கா ஆஹ் தும்பிக்கை மாதிரியும் தெரியுதா இதுதான் ரொம்ப சொல்ல பண்டாச்சாலும் உங்களுக்கு நான் லைன்ல எழுதி காமிக்கிறேன் கவனிங்க டூ லைன்ல எழுதலாமா நம்ம திரும்ப திரும்ப எழுதும் போது இந்த எழுத்து ரொம்ப சுலபமாயிடும் இப்ப டூ லைன்ல ரெண்டு வரிகள் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் லைன் விட்டுடுங்க செகண்ட் லைன் இரண்டாவது வரியில ஸ்மால் சர்க்கிள் பாருங்க தமிழம்மா செகண்ட் லைன்ல போட்டிருக்கேன் ஸ்மால் சர்க்கிள் ஒன் கவ் போட்டாச்சா ஸ்மால் சர்க்கிள் ஒன் கவ் இப்ப என்ன பண்ணணும் உள்ள கொஞ்சமா போகணும் உள்ள போயாச்சா மறுபடி வெளியில வந்துடும் கொஞ்சம் உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்துடணும் இப்ப அப்படியே கீழே வளைச்சு யூ மாதிரி போடணும் தும்பிக்கை மாதிரி இது என்ன எழுத்துல சொல்லும் ஓ மியூட்லயே சொல்லுங்க எல்லாரும் இது என்ன எழுத்து ஓ குறுகிய ஓசையில உச்சரிக்கணும் ஓ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் அடுத்த எழுத்து ஓ எழுதலாமா ரொம்ப சுலபம் ஓ போட தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க ஓ ரொம்ப சுலபமா போடலாம் ஸ்மால் சர்க்கிள் ஓ போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஸ்மால் சர்க்கிள் ஒன் கவ் கொஞ்சம் உள்ள போனோம் அப்புறம் வெளியில வந்துடணும் தும்பிக்கை மாதிரி எப்படி போகணும் இது என்னது ஓ சொன்ன நாம ஆனா இப்ப எழுத என்ன லெட்டர் எழுத வந்திருக்கோம் ஓ சின்ன வித்தியாசம் தான் ஓ போட்டுட்டு நல்லா கவனிங்க ஸ்மால் சர்க்கிள் போட்டு இதை சுழிச்சிடணும் ஸ்மால் சர்க்கிள் போட்டு இங்க சுழிச்சுட்டா இது என்ன எழுத்து தெரியுமா சொல்லும் ஓ ரொம்ப சுலபம் ஓக்கும் ஓக்கும் சின்ன வித்தியாசம் தான் கவனிங்க இது என்ன எழுத்து சொன்ன ஓ இந்த தும்பிக்கை பாருங்க இந்த இடத்துல சர்க்கிள் போடல நாம அப்ப சர்க்கிள் போடாம இருந்தா அது என்னது ஓ கீழே கவனிங்க இந்த தும்பிக்கை மாதிரி இருக்கிறத தமிழம்மா சர்க்கிள் போட்டு சுழிச்சிருக்க அப்ப இது என்னடா சொல்லும் ஓ சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் சரியா இன்னொரு முறை தமிழம்மா ஓ போட்டு காமிக்கிறேன் கவனிங்க ஸ்மால் சர்க்கிள் 
one curve enna pannano ulle ponu marubadi velila vandano oru chinna curve pote o eludano appo indathla enna pannano small circle pote sadichidano o two line la eludalama irandu varigalla eludala small circle one curve उलटो <laughs> मेरी <laughs> उलटी उपाइन मेरीटे मेरी उचरिकाउन वेरी गुड चलो म्यूट ले सोल लगा स्मॉल सर्कल सेकंड ले ला पोटर का तमरा मगाव निया ऑन कॉल वाले वे उल्ल पोट वेली ला बारनो अंदर टे अड़े कई एड काम की जवंदे ना पन्द्रो तुम भी कई माधुरी पोटर रो पोटा चा आउ एड रो वो पाकत लाइन ना पन्द्रो सुपर चलो उ
இப்ப ஓ ஓ ஆ கத்துக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் அதுக்கான சொற்களை பாக்கலாமா சரி ஓ இப்ப எல்லாருக்கும் சொற்கள் சொல்லவே தெரியும் நீங்களே யோசிச்சு சொல்லவே ஆரம்பிச்சுட்டு இருப்பீங்க இல்லையா எல்லா பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட் தானே ஆமா சரி ஓ எப்பயுமே உயிரெழுத்து எங்க வரும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரா தான் வரும் முதல் எழுத்துல தான் ஆரம்பிக்கும் சரியா எந்த உயிரெழுத்தா இருந்தாலும் முதல்ல தான் வரும் ஓ கவனிச்சு பாருங்க ஒட்டகம் ஒட்டகம் அந்த ஓ ஓ எழுத்து எங்க வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரா வந்திருக்கு ஓ ஒட்டகம் கேமல் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல அடுத்து ஓ ஒன்று இங்கிலீஷ்ல ஒன்னு சொல்வீங்க இல்லையா தமிழ்ல என்னது ஒன்று ஒன்னு சொல்லக்கூடாது ஒன்று ஓ ஒன்று அடுத்து நம்பர் நைன் இல்லையா தமிழ்ல ஒன்பது ஓ ஒன்பது தமிழ்ல என்னதுமா ஒன்பது இது என்ன எழுத்து பார்த்தோம் ஓ ஒட்டகம் ஒன்று ஒன்பது வெரி குட் சொல்லும் அடுத்து ஓவியம் ஓவியம் என்ன டிராயிங் நீங்க நீங்க அழகா டிரா பண்ணுவீங்கல்ல அதுதான் தமிழ்ல என்னது ஓவியம் என்ன என்ன உயிரெழுத்து முன்னாடி வந்திருக்கு ஓவியம் அடுத்து ஓடு உம் ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி ஓடுவீங்கல்ல நீங்க எல்லாம் இல்லையா ஓடு ரன் ரன்னிங் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஓடு அடுத்து ஓநாய் ஓ ஓநாய் சூப்பர் ஜெயிக்க முடியும் எந்த இடத்துல ஓடணும் எந்த இடத்துல பொறுமையா போகணும்னு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய மூளை யூஸ் பண்ணணும் சரியா சரி ஓ ஓடு அடுத்து ஓநாய் அடுத்து ஓவியம் வெரி குட் கண்ணா அடுத்து அடுத்த எழுத்து அப்பதானே தமிழ்ல பேசுறது எல்லாருக்கும் கேக்கும் சொன்னதுமே எல்லாரும் என்ன சொல்லிடுவீங்க அவ்வையார் அவை பாட்டி ஞாபகம் வந்துடும்ல உங்களுக்குலாம் அவ்வையார் அடுத்து என்ன டேப்லெட் எல்லாம் இருக்கு நிறைய டேப்லெட் சிறப்பு எல்லாம் நிறைய இருக்கு மெடிசன் மெடிசனுக்கு தமிழ் என்ன சொல்வோம் ஔடதம் மெடிசனுக்கு தமிழ் என்னடா சொல்லும் ஔடதம் சரி மூன்று எழுத்துக்களுடைய சொற்களை நம்ம பாத்துட்டோம் சரி இப்ப ஜாலியா ஒரு கதை பார்க்க போறோம் சரியா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உயிர் எழுத்துக்களை முடிச்சுட்டோம் தனியா ஒரு எழுத்து இருக்கு தனி எழுத்து அது தமிழ் அம்மா இப்ப சொல்ல போற அது வந்து அதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது உயிர் எழுத்துக்கள் எப்படி டுவெல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அழகா ஆள் வந்து அவ வரைக்கும் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் உயிர் எழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்து மட்டும் தனியா இருக்கு அது என்னது ஆயுத எழுத்து ஒன்று சொல்லுங்க ஆயுத எழுத்து ஒன்று அது என்ன எழுத்து தெரியுமா அக்கு மூன்று புள்ளி நல்லா நமக்கு ட்ரையாங்கல் மாதிரி மூன்று புள்ளி வச்சிடணும் ஆனா ட்ரையாங்கல் போடக்கூடாது அந்த டாட் மட்டும் வச்சா போதும் அந்த மூணு புள்ளி வச்சுட்டா அது என்ன எழுத்து தெரியுமா ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்து ஒன்று அது என்ன எழுத்து அக்கு சரியா அடுத்து அக்குக்கான சொற்கள் பாக்குமா அடுத்துனா அது இது 
படிக்கலாம்ீங்களா அடுத்து ஜாலியா ஒரு கதை பகுதிக்குள்ள போலாமா எல்லாரும் ஜாலியா ஆயிட்டு இருப்பீங்க எனக்கு தெரியும் சரி நல்லா நேரா உக்காந்துக்கோங்க தமிழம்மா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் இந்த கதை சொல்றேன் அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் சரியா இன்னைக்கு ஒரு திருக்குறள் தமிழம்மா சொல்லி தந்தாங்க அந்த திருக்குறளை திரும்ப சொல்லட்டுமா என்ன சொல்லி தந்தாங்க ஒரு மயுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமா புடைத்து சொல்லி தந்தாங்களா அந்த திருக்குறள் வந்து ஆமை டாட்டா எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த ஆமை என்ன பண்ணுமா ஏதாவது விலங்கு அதை பிடிக்க வந்துச்சுன்னா பிடிச்சி சாப்பிடறதுக்கு கடிக்க வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு அந்த தலை வெளியில இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு அனிமல் பிடிக்க வரும் அத டக்குன்னு அந்த ஓட்டுக்குள்ள அது தலையை இழுத்துக்குமா அந்த ஓட்ட கடிக்க முடியாம விலங்கு திரும்பி போயிடும் அந்த ஆமையும் பழிச்சுக்கும் அதே மாதிரி நம்மளும் அடக்கியால கத்துக்கணும் நம்மளுடைய உறுப்புகளை அடக்கியால கத்துக்கணும் ஐந்தடக்கல் ஐந்து ஐந்தடக்கல்னா ஐ ஐனா ஐந்து இல்லையா அந்த ஐந்தடக்கல்னா கண் வாய் மூக்கு காது மெய் நம்மளுடைய உடம்பு இத நம்ம நம்மளும் அடக்கியால கத்துக்கணும் எப்படி அடைக்கால கத்துக்கிறதுனா ஒரு சின்ன உதாரணம் இதெல்லாம் நீங்க பெரிய வகுப்புல தெரிஞ்சுப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப உங்களுக்கு சம ஃபீவர் ஜுரமா இருக்கீங்க ரொம்ப ஜுரத்துல இருக்கீங்க பக்கத்துல உங்க ஃப்ரெண்ட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அப்படியே நாக்கு டேஸ்ட் தாங்கல உங்களுக்கு அப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டே ஆகணும் போல இருக்குன்னு அடம் பிடிச்சி சாப்பிட்டுறீங்க ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் உங்க நாக்க உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க அந்த ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இன்னும் ஃபீவர் அதிகமாயிட்டு டாக்டர் இன்னும் ரெண்டு இன்ஜெக்ஷன் அதிகமா கொடுப்பாரு இல்லையா ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் நம்ம நாக்க நம்ம கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கணும் நமக்கு இப்ப ஃபீவர் இப்ப நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு உங்க நாக்குக்கு நீங்க தான் ஆர்டர் போடணும் போட்டு மனச கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு மாட்டீங்க ஜோரமும் வந்திருக்காது இல்லையா அதே மாதிரி கண்ணு கெடும் தெரியும் ஆனா டிவி ரொம்ப நேரம் பாத்துட்டு இருந்தா கண்ணு கெடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்க கண்ணை கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கணும் இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு ஒரு உறுப்புகளையும் நீங்க அடக்கியால கத்துக்கணும் அததான் இதுல சொல்றாங்க சரியா ஆனா இந்த ஆமையை தானே நம்ம உதாரணமா சொல்றோம் ஆனா இந்த ஆமையிலேயே ஒரு அறிவில்லாத ஆமை என்ன பண்ணுச்சுன்னா அடக்கியால தெரியாம அது என்ன அவஸ்தப்பட்டுச்சுன்னு பாருங்க பாக்கலாமா ஒரு அழகான குளம் அந்த குளத்துல ஆமை எப்பயுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் ஆமை தண்ணியிலயும் வாழும் தரையிலயும் வாழும் ஆனா ஆமை எப்படி போவோம் ஸ்பீடா போக முடியுமா ரொம்ப ஸ்லோவா போகும் ஆமை அதுக்கு ரெண்டு நண்பர்கள் பாருங்க பிக்சர் பாருங்க ரெண்டு நண்பர்கள் ரெண்டு கொக்கு நண்பர்கள் இருந்தாங்க ஆனா கொக்கு எப்படி போகும் ஃபாஸ்டா பறந்து போகிற அதுக்கு அதுக்கு அந்த அந்த திறமை இருக்கு இல்லையா அந்த சக்தி இருக்கு இல்லையா ஆனா இவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க ரொம்ப ஜாலியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுநாளும் அதே மாதிரி இந்த குளத்துக்கு மறுபடியும் போயிடுவாங்க ஜாலியா ஆமையோட விளையாடிட்டு பேசிட்டு மறுபடியும் போயிடுவாங்க மறுபடியும் போயிட்டு மறுபடியும் மீன் கொத்தி சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு நாள் வந்தாங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆமை கூட விளையாடிக்கிட்டே அவங்க வெளியில பறந்து போறாங்க இல்லையா நிறைய இடங்களை பாப்பாங்க இல்லையா பறக்கும் போது கீழே எல்லா இடங்களையும் பாப்பாங்க இல்லையா அத பத்தி எல்லாம் கதை கதையா சொல்றாங்க ஆமை கிட்ட நீங்க எங்கன்னா பார்க் போயிட்டு வந்தாலும் சினிமா போயிட்டு வந்தாலும் என்ன பண்ணீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டே நாங்க போனண்டா ஏய் செம்மையா இருந்துச்சுடா ஏய் இது சூப்பரா இருந்துச்சுடா அப்படின்னு கதை கதையா பேசுவீங்கல்ல அதே மாதிரி அவங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கொக்கு நண்பர்கள் ஆமை கிட்ட என்ன சொன்னாங்க நிறைய கதை சொன்னாங்க அது சொல்லிட்டு அந்த ஆமைக்கு ஆசை தாங்கல ஆஹா இவ்வளவு ஜாலியா இருக்காங்களே இவங்க நம்ம மட்டும் பறக்கவே முடியல நமக்கு ஏன் தான் இப்படி ஒரு படைப்ப தந்துட்டார் தெரியல கடவுள் ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம மட்டும் சொல்லிட்டு ஆஹ் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்துச்சு இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
கொக்கு நண்பர்கள் வந்தாங்க கொக்கு நண்பர்கள் வந்துட்டு ஆஹ் கொக்கு நண்பர்களே நானும் உங்க கூட பறக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்னை கூட்டிட்டு போறீங்களா இந்த குளம் கூட கொஞ்ச நாள்ல வத்திடும் போல இருக்கு அதனால நானும் வெளியில எல்லாம் போயிட்டு உங்களை மாதிரி சந்தோஷமா ஜாலியா இருந்துட்டு வேற குளத்தை தேடி பார்த்து நான் அதுல போய்க்கிறேன்னு சொல்லிச்சான் சரி எப்படி போறது கொக்கு சொல்லிச்சான் ஆஹ் எப்படி போக முடியும் எங்களாலன்னா பறக்க முடியும் உங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீ நடக்கிறதே ரொம்ப ஸ்லோ நீ எந்த காலத்துக்கு எங்க கூட வர போற அப்படின்னு கேட்டுச்சான் இல்ல இல்ல என்னை எப்படியாவது கூட்டிட்டு போ நான் யோசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டு யோசிக்கிறான் எப்படியாவது நம்ம பறந்து நம்ம பாத்துடணும் இந்த உலகத்தை எவ்வளவு ஜாலியா இந்த கொக்குகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாத்துடணும் அப்படின்னு யோசிக்குது யோசிச்சுட்டு கொக்கு நண்பர்கள்ட்ட சொல்லுது கொக்கு நண்பர்களே எனக்கு ஒரு பெரிய ஐடியா கிடைச்சிச்சு ஆனா நான் பெரிய புத்திசாலி இல்லையா நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரியுமா ஒரு ஒரு கழி ஒரு ஸ்டிக் தர நானு ஒரு கோல் தர அத நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய வாய் பகுதியில புடிச்சுக்கோங்க ஆம சொல்லுது பாருங்க ஒரு ஒரு ஸ்டிக் நான் தரேன் நீங்க ஒரு கொக்கு ஒரு வாய் பகுதியிலயும் இன்னொரு கொக்கு இன்னொரு முனையிலயும் புடிச்சுக்கோங்க நான் நடுவுல அதுல நான் தொங்கிக்கிட்டே கவ்விக்கிட்டே வரேன் அந்த வாய வாய வச்சு அதுல கவ்விக்கிட்டே நானும் பறந்து வரேன்னு சொல்லிச்சான் சரின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இந்த கொக்கு அழகா அதுல உட்காரத்துக்கு ட்ரை பண்ணிச்சான் அந்த நடுவுல வாய கவிக்கிச்சான் பாருங்க ஸ்கிரீன்ல பாருங்க ரெண்டு கொக்கு புடிச்சிருக்கு நடுவுல என்ன கவிக்கிச்சு ஆமை அது வாயால புடிச்சுக்கிச்சான் கொக்கு சொல்லிச்சான் ஆஹ் நடுவுல நீ உட்காந்துக்கோ இதே மாதிரி கவிக்கோ ஆனா தயவு செஞ்சு நீ பேசிடாத வாய திறந்து நீ பேசிடாத அப்படின்னு சொல்லிச்சான் ஆஹ் ஓகே ஓகே நான் பேச மாட்டேன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம பறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் சரின்னு பறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களாம் ஜாலியா பறந்து போயிட்டு இருந்தாங்களாம் இந்த ஆமையும் ஜாலியா பறந்து போ போயிட்டு இருந்துச்சான் அப்ப இன்னொரு பறவை எது பக்கத்துல வந்து ஆஹா இப்படி கூட பண்ணலாமா செம்ம ஜாலியா பறந்து வருதே பாருங்க ரெண்டு பறவை புடிச்சிட்டு வருதா பக்கத்துல இன்னொரு பறவை அதை பார்த்துட்டு பக்கத்துல பறந்து வருது இது பாருங்க தனியா ஒரு பறவை இருக்கு பாருங்க அந்த பறவை ஆஹா இவ்வளவு ஜாலியா பறந்து வர முடியுமா இந்த ஆமையால யார் ஐடியா இது அப்படின்னுச்சான் உடனே இந்த ஆமைக்கு தாங்கல நான் தானே பெரிய பிரில்லியன் பிரில்லியன் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆமை அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கணும் அமைதியா வந்திருக்கணும் உயிர் முக்கியம் இல்லையா கீழே இறங்கி கூட பேசியிருந்திருக்கலாம் ஆனா தற்பெருமைய பேசுறதுக்காக நான் தான் இது என் ஐடியா என்ன விட யாராவது புத்திசாலி இருப்பாங்களா அப்படின்னு வாய திறந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுதான் வாய திறந்த உடனே என்னாச்சு தோப்புன்னு கீழே விழுந்துச்சான் வாய திறந்துட்டா அந்த குச்சில இருக்க முடியுமா தொப்புன்னு கீழே விழுந்து அடிபட்டுடுச்சோம் அம்மா அப்பான்னு அதுக்கு உடஞ்சு போச்சு அதனுடைய ஓடெல்லாம் இப்படி கஷ்டப்பட்டுச்சு அந்த ஆமை ஏன் கஷ்டப்பட்டுச்சு அதுக்கு எந்த நேரத்துல நம்மளுடைய உறுப்புகளை நம்ம வந்து அதாவது நான் சொன்ன இல்லையா கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கணும்னு எந்த இடத்துல பேசணும் எந்த இடத்துல பேசக்கூடாது எந்த இடத்துல நம்ம கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தா நம்ம பெருசா அச்சீவ் பண்ணலாம் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது சந்தோஷமாவும் வாழலாம் இந்த கதையில இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க நிறைய கத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா அடக்கி ஆளணும் நம்ம உறுப்புகளை நீங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் உங்களை சரியா கதை புடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து சரி கேள்வி நேரத்துக்குள்ள போலாமா அப்பெல்லாம் நான் யார கேள்வி கேக்குறனோ அவங்கதான் சொல்லணும் பதில் சரியா பிளீஸ் மியூட் சில்ட்ரன் சரி கேள்வி நேரத்துக்குள்ள நான் யார் பேர கூப்பிடறனோ அவங்க வரீங்களா அஸ்வந்த் பாலா சொல்றேன் அதோட வருதுன்னு பாக்குறீங்களா கழுதை புலி 
கருஞ்சித்தை எருமை மாடு இதுல ஏ சத்தத்துல எந்த உயிரிழத்தை ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த சொற்கள் வருது வெரி குட் ஏ எருமை மாடு வெரி குட் சரியா சொன்னீங்க பாராட்டுக அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் சாய் சஞ்சீவ் வணக்கம் சார் வணக்கம் அழகா சொல்றீங்களே இது என்ன எழுத்துடா செல்லும் என்ன வரும் மீன் வருமா பாம்பு வருமா ஏனி வருமா பாராட்டுகள் அடுத்தது நன்றி நன்றிடா செல்லும் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் காரண்யா இது என்ன எழுத்து ஐ வெரி குட் ஐக்கான சொற்கள் எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா பந்து வருமா சிங்கம் வருமா ஐந்து வருமா ஐந்து வெரி குட் இப்பவா சொல்லுங்க சரி நன்றிடா சொல்ல பாராட்டுகள் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் கூப்பிடலாமா யார கூப்பல யாரு கவனமா பாத்துட்டு இருக்கா லலித் கிஷோர் லலித் கிஷோர் இருக்கீங்களா சரி அது என்ன பிங்க் பிக்சர் சேஞ்ச் பண்ணுங்க வெரி குட் ஐ ஐந்து வெரி குட் லலித் கிஷோர் மகதி வணக்கம் வணக்கம் செல்லும் அழகா சொல்றீங்களே இது என்ன எடுத்துடா வெரி குட் ஓ ஓ சத்தத்துல ஒட்டகு சிவிங்கி வருமா கரடி வருமா பச்சோந்தி வருமா எது முதல் எழுத்து வரும் ஒட்டகம் ஒட்டகம் இதுல ஒட்டகு சிவிங்கின்னு இருக்கு சரியா வெரி குட் கண்ணா சொன்னீங்க பாருங்க அடுத்து செல்லும் <laughs> 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 என்ன ஒருத்தவங்க பேசுறா சொல்லும் ஓ வெரி குட் ஓ ஒட்டக சிவிங்கி வருமா கரடி வருமா பச்சோந்தி வருமா வெரி குட் ஓ ஒட்டக சிவங்கி சொல்லுங்க எங்கிட்ட ஓ ஒட்டக சிவங்கி வெரி குட் கண்ண அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் யார கூப்பிடலாம் ரமேஷ் இருக்கீங்களா
சரி அடுத்த ஸ்டூடன்ட் சூப்பர் செல்லும் பாராட்டுகள் மட்ட ஸ்டார் வாங்கிக்கோங்க வெரி குட் நன்றிட செல்லும் அடுத்து செவன் சேஞ்ச பிக்சர் கிருத்திகா மேம் தும்பிக்கை மாதிரி இருக்கிறது ஒன் சர்க்கிள் போட்டு சுழிச்சிருந்தா என்னன்னு இன்னைக்கு தமிழம்மா சொன்ன எப்படி உச்சரிக்கணும் ஓ சரியா வெரி குட் ஓ சத்தத்துல குதிரை வருமா ஓனாய் வருமா முயல் வருமா ஓனாய் வெரி குட் ஸ்ரவன் பாராட்டுகள் கிருத்திகா மேம் சேர்ந்த பிக்சர் கிருத்திகா மேம் ஓகே ஓகே செல்லும் கேள்வி நேரத்துல அழகா பதில் சொல்றீங்க எல்லாரும் சரி ஓக்கு அப்புறம் ஒரு எழுத்து வரும் அது என்ன எழுத்துன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா